హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు దినేష్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం మల్టీమీటర్ అంటే ఏంటి మల్టీమీటర్లో టైప్స్ ఏంటి మల్టీమీటర్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మల్టీమీటర్ వచ్చేసి మనకి ఒక యామీటర్ ఓల్డ్ మీటర్ హోమ్ మీటర్ మూడు కలిపితే వచ్చేదే మనకి మల్టీమీటర్ ఒక మల్టీమీటర్ అంటే ఏసీ ఓల్టేజ్ కానీ డీసీ ఓల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ రెసిస్టెన్స్ కానీ ఏమైనా సరే మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు ఒకే మీటర్లో దాన్నే మనం మల్టీమీటర్ అంటాము సో మల్టీమీటర్లో వచ్చేసి టూ టైప్స్ అండి అన్లాక్ మల్టీమీటర్ ఒకటి డిజిటల్ మల్టీమీ అన్లాక్ మల్టీమీటర్స్లో మనకు రీడింగ్ అనేది ఒక నీడిల్ ద్వారా మనకి అయితే ఇండికేట్ చేస్తుంది దాని ద్వారా మనం రీడింగ్ అనేది తీసుకోవాలి దీన్ని కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది మెజర్ చేయడానికి కానీ డిజిటల్ మల్టీమీటర్ అలా కాదండి డైరెక్ట్ మనకి వాల్యూ అనేది యాక్యురేట్ రీడింగ్ అనేది మనకి డిస్ప్లేలో అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది సో డిజిటల్ మల్టీమీటర్లో మళ్ళీ చాలా టైప్స్ ఉంటాయండి ఒకటి వచ్చేసి బేసిక్ మల్టీమీటర్ అలాగే క్లాంప్ మీటర్ ఒకటి ఉంటుంది అలాగే హై కాస్ట్లీ మల్టీమీటర్స్ అని ఒకటి ఉంటాయి సో ఇది వచ్చేసి బేసిక్ మల్టీమీటర్ అండి ఇది వచ్చేసి బేసిక్ వెర్షన్ అండి ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ కూడా దీన్ని వాడుతూ ఉంటాడు ఎలక్ట్రానిక్ రిపేర్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా దీన్నే ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు దీని కాస్ట్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు ఉంటుందండి ఒకవేళ దీన్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ పెడతాను దాని దాని ద్వారా మీరు పర్చేస్ చేయాలంటే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చండి సో నా దగ్గర అయితే టూ మోడల్స్ అయితే ఉన్నాయండి ఒకటి వచ్చేసి హవై కంపెనీ అండి ఒకటి వచ్చేసి యూనిటీ కంపెనీ అండి సో దీని మోడల్ వచ్చేసి డిటి ఎయిట్ థర్టీ డి అండి సో దీని మల్టీమీటర్లో బే మెయిన్గా వచ్చేసి బాడీ అండి ఈ బాడీ వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రిక్ షాప్ నుంచి ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకి బాడీ అయితే ఉంటుందండి మెయిన్ వచ్చేసి డిస్ప్లే అండి డిస్ప్లే వచ్చేసి మనకి ఏ వాల్యూ అయినా మెజర్ చేయాలంటే ఈ డిస్ప్లేలోనే చూపిస్తుందండి సో ఈ వాల్యూ దాని నుంచి మనం డిస్ప్లే నుంచి అనేది మనం రీడింగ్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఈ డిస్ప్లేకి ఎటువంటి ఎల్ఈడి లైట్ కానీ ఏమి ఉండదండి ఎందుకంటే ఇది బేసిక్ వెర్షన్ కాబట్టి మనం ఓన్లీ లైట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ రీడింగ్ అనేది తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ స్విచ్ వచ్చేసి రోటర్ స్విచ్ అండి దీని నుంచి మనం మూడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం డీసీ ఓల్టేజ్ మెజర్ చేయాలంటే ఈ మూడ్ అనేది డీసీ ఓల్టేజ్ మోడ్లో పెట్టుకుని మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలంటే ఈ స్విచ్ అనేది రెసిస్టెన్స్ మోడ్లో ప్లేస్ చేసుకుని మనం రెసిస్టెన్స్ కూడా మెజర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఏసీ ఓల్టేజ్ మెజర్ చేయాలన్నా ఈ ఈ స్విచ్ యూజ్ చేసి మనం మోడ్ అనేది సెట్ చేసుకుని మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఆఫ్ చేయాలంటే ఇది తీసుకొచ్చి ఆఫ్లో పెడితే మనకు అనేది ఆఫ్ అవుతుంది సో ఈ ఏరో మార్క్ చూపిస్తుంది కదండి అది దాని డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంటే ఆ మూడ్ అనేది అప్లై అవుతుంది తర్వాత వచ్చేసండి దీనికి త్రీ సాకెట్స్ అయితే ఉంటాయండి కామన్ సాకెట్ అలాగే ఓల్డ్ ఓమ్స్ మిల్లియం సాకెట్ ఒకటి టెన్ ఎమ్స్ మ్యాక్స్ సాకెట్ ఒకటి ఉంటుంది సో దీనికి వచ్చేసి టూ ప్రోబ్స్ అయితే ఉంటాయండి సో ఒకటి వచ్చేసి రెడ్ ప్రోబ్ అండి ఇంకోటి వచ్చేసి బ్లాక్ ఇది దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ ప్రోబ్స్ యూజ్ చేసుకునే మనం టెర్మినల్స్ అనేది ఈజీగా కాంటాక్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అండి సో అందుకే ఈ ప్రోబ్స్ అనేది ఉంటాయండి సో బ్లాక్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది రెడ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది సో బ్లాక్ కలర్ ఇప్పుడు మనం కామన్ టెర్మినల్కి అయితే కనెక్ట్ చేస్తాం రెడ్ వచ్చేసి మనం మిడిల్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేసుకుంటామండి ఆపరేషన్స్లోని మనం రెడ్ కన రెడ్ అనేది ఇప్పుడు ఓల్డ్ యామ్స్ మిల్లియామ్స్లోనే కనెక్ట్ చేసుకుంటాం సో మనం మెజర్ చేసేది ఓల్టేజ్ కానీ రెసిస్టెన్స్ కానీ ఏసీ ఓల్టేజ్ కానీ మెజర్ చేసినప్పుడు ఈ రెడ్ అనేది ఈ ఓల్డ్ యామ్స్ మిల్లియామ్స్లోనే ఉంటుంది ఒకవేళ కరెంట్ అనేది స్మాల్ ఉన్నా కూడా ఇది రెడ్ టెర్మినల్ అనేది మిడిల్లోనే కనెక్ట్ చేస్తాం అదర్ కేజ్ ఒకవేళ మనకు కరెంట్ అనేది అండి లార్జ్ కరెంట్ కనుక వచ్చినట్లయితే ఇది అనేది ఏరో మార్క్ అనేది టెన్ ఎన్స్లో పెట్టి అప్పుడు మాత్రమే ఇది టెన్ ఎన్స్ మ్యాక్స్ సాకెట్లో పెడతామండి అప్పుడు దాకా ఇది ఏం చేంజ్ చేయక్కర్లేదు సో ఇది ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి సో ఇది నార్మల్గా ఓల్డ్ టైమ్ మిలియమ్స్లోనే ప్లేస్ చేద్దాం సో ఇది వచ్చేసి రోటరీ స్విచ్ అండి సో ఈ స్విచ్ హెచ్ఎఫ్ మోడ్లో పెట్టి ఇప్పుడు ఈ బ్లూ కలర్ సాకెట్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా దీని ద్వారా మనం ట్రాన్సిస్టర్ని చెక్ చేసుకోవచ్చండి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఏ ట్రాన్సిస్టర్కైనా మనకి త్రీ టెర్మినల్స్ అయితే ఉంటాయండి ఎన్ ఎంటర్ బేస్ కలెక్టర్ సో రెస్పెక్ట్ టు సాకెట్స్లో అయితే మనం టెర్మినల్స్ అనేది ప్లేస్ చేసి మనం ట్రాన్సిస్టర్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనేది డిస్ప్లేలో తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత ఇది వచ్చేసి పల్స్ జనరేట
ఈ మోడల్ అయితే డీసీ వోల్టేజ్ అనేది మేజర్ చేసుకోవచ్చండి ఇచ్చిన వోల్టేజ్ అనేది ట్వంటీ వోల్ట్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నట్లయితే మనం ఈ ఈ ట్వంటీ మోడ్లో పెట్టుకుని మనం రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇచ్చిన వోల్టేజ్ కనుక ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు ట్వంటీ వోల్ట్స్లో పెట్టినప్పుడు మనకు వన్ అనే ఇండికేట్ చేస్తుంది అండ్ అప్పుడు రేంజ్ అనేది మనం పెంచుకోవాలండి టూ హండ్రెడ్ పెట్టినట్లయితే అప్పుడు మనకు అనేది ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ కాబట్టి మనకు కరెక్ట్గా ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఏసీ వోల్టేజ్ మేజర్ చేసినప్పుడు మనం ఈ స్విచ్ అనేది ఏసీ వోల్టేజ్ టూ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ పెట్టినప్పుడు మనం టూ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వోల్టేజ్ అంతా ఇక్కడ చూపిస్తుందండి ఒకవేళ టూ హండ్రెడ్ అబవ్ వోల్టేజ్ అనేది చూపించదు వన్ అని చూపిస్తుంది అప్పుడు రేంజ్ అనేది పెంచుకోవాలి అప్పుడు హై వోల్టేజ్ కాబట్టి మనం సెవెన్ ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ దాకా మనం ఏసీ వోల్టేజ్ని మెజర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసారా అండి హై వోల్టేజ్ అని మెజర్ చేసింది సో కరెంట్ మెజర్ చేయాలంటే మనం మిలియమ్స్లో కరెంట్ మెజర్ చేయాలంటే ఈ టెర్మినల్ అనేది మిడిల్ టెర్మినల్ నుంచి మనం ఈ త్రీ ఈ త్రీ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం కరెంట్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు టూ హండ్రెడ్ మిలియమ్స్ వరకు సో అంతకన్నా ఎక్కువ కరెంట్ వస్తే కనుక మనం టెన్ ఎమ్స్లో పెట్టుకుని మనం కరెంట్ కూడా ఈ రెడ్ కలర్ ప్రూఫ్ అనేది టెన్ ఎమ్స్ మ్యాక్స్లో పెట్టుకుని అప్పుడు కరెంట్ అనేది మెజర్ చేసుకోవాలండి సో అంతేనండి బేసిక్గా వచ్చేసి ఆఫ్ చేయాలంటే ఈ రోటర్ స్విచ్ డైరెక్షన్ అనేది ఆఫ్లో ప్లేస్ చేస్తే మన డిస్ప్లే అనేది ఆఫ్ అవుతుంది సో ఇది పనిచేయాలంటే మనకి బేసిక్గా నైన్ వోల్ట్స్ బ్యాటరీ అనేది కావాలండి సో బ్యాక్ చూసినట్లయితే నైన్ వోల్ట్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఒకవేళ బ్యాటరీ అనేది అయిపోతే కనుక ఇక్కడ బ్యాటరీ సింబల్ చూపిస్తుందండి అప్పుడు మనం బ్యాటరీ అనేది రీప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేయాలంటే వెనకాల టూ స్క్రూస్ అయితే ఉంటాయి ఆ స్క్రూస్ ఇప్పుకుని మనం న్యూ బ్యాటరీని అయితే ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు బ్యాటరీ కాస్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ రూపీస్ అంత ఉంటుందండి సో ఈ మల్టీమీటర్కి ఈ మల్టీమీటర్కి సేమ్ అండి కాకపోతే ఇక్కడ సమ్ స్లైట్లీ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుందండి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ మిలియమ్స్ వరకు అయితే మ్యాక్సిమం మెజర్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ మల్టీమీటర్కి వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియమ్స్ వరకు మెజర్ చేసుకోవచ్చండి దీనికైతే ఫ్యూజ్ అయితే ప్రొటెక్ట్ చేసి ఉంటుందండి ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజ్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనం ఫ్యూజ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది అప్పుడు మనం అప్పుడు మనం స్క్రూస్ అయితే రిమూవ్ చేసుకొని మనం ఫ్యూజ్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో మళ్ళీ నార్మల్గానే వర్క్ అవుతుందండి సో ఇంతేనండి మల్టీమీటర్ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చినప్పటికీ మనం ఒక ఏసీ వోల్టేజ్ కానీ ఒక డీసీ వోల్టేజ్ కానీ ఎలా మెజర్ చేయాలో లైవ్గా అయితే మీకు చూపిస్తానండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ చేయండి నేను వెంటనే రిప్లై అయితే ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు మెయిల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది వీడియోని పూర్తిగా చూసినందుకు థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్